salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Bali di ruang sepak bola Paulus Sutrisno Raga. Ruang sepak bola kali ini dengan sona memori para legenda pemain pelatih maupun toko-toko sepak bola kali ini kita akan berjumpa dengan Will Cover Will Cover ini pelatih asal Belanda yang pernah menangani timnas Indonesia di tahun 1975-1976 pada waktu itu ketua umum PSSI Badro Sono ingin agar Indonesia bisa lolos dalam pra kualifikasi pra olimpiade 1976 Montreal Kanada untuk itu Marosono mengontrak Will Cover tahun 1975 76 dan selain itu juga Will Cover untuk menangani diklat salah tiga diklatnya PSSI dengan mengumpulkan para pemain muda Indonesia khususnya yang melalui seleksi Will Cover dibantu dengan Wim Hendrik juga dari Belanda serta beberapa asisten dari Indonesia seperti Sugi Endarto Aang Bitarsa Ilyas Hadadi Sartono Anwar dan juga Will Cover ini memberikan kucik khususnya untuk pemain-pemain usia dini yang pada waktu itu salah satu tujuan dari Will Cover untuk mendidik para pemain-pemain di sekolah sepak bola SSB flashback masa kecil Will Cover di usia 12 tahun dia bermain untuk SF Bill Wilcher Heide sementara karir kepelatihannya dimulai tahun 1959 dengan menangani tim amatir SFN setelah tiga tahun menangani Sparta Rotterdam Koper menangani tim yang baru promosi yaitu Nick Nivegen pada tahun 1970 tiga tahun berselang Nick di bawah bawahnya tampil di final Piala Belanda masih akhirnya kalah dari Nak Breda musim berikutnya Koper menangani Leonard Bodedam sukses menjuarai Piala Eropa dengan mengalahkan Tottenham Hotspur Koper yang merupakan referensi dari pemain sepak bola Van der Veen dari UMS Union Next Strength mengusulkan kepada PSSI khususnya Bardo Sono dan Cover 
sangat meminati di Indonesia karena dengan udaranya yang boleh dikatakan uh, sehat khususnya untuk beliau yang menderita sakit jantung sehingga dia juga senang tinggal di Indonesia ini apa yang dikatakan oleh Suki Hendarto sebagai asisten uh, coach dan cover selama Indonesia Suki Hendarto ini juga adalah mantan pemain dan pelatih di UMS juga bahwa asuhan coach Dr. Gigi Endang Bintasa Bill Cooper menggagas juga pertandingan segitiga klub-klub elit seperti Manchester United dan Ayak serta Timnas Indonesia di segitiga ini berlangsung dengan disaksikan ratusan ibu menonton di stadion utama Indonesia sukses membendung Manchester United Anjas Asmara sukses dengan 0-0 tapi kalah dari Ayak 4-1 dan ini pertandingan prepare Indonesia untuk uh, pra olimpik Timnas lakukan coba dengan hasil ini tentu saja menama pengalaman bertanding dan kepercayaan Timnas Indonesia di diklat salah tiga cover merekut dan menseleksi ratusan talenta-talenta berbakat pemain-pemain muda Indonesia dan Bill memberi catatan bahwa Indonesia mempunyai banyak pemain khususnya pemain muda usia akan dapat dikembangkan sebagai pemain yang boleh dikatakan setara dengan Johan Kroh untuk itu ya sangat senang di Indonesia karena negara yang masih dalam perkembangan anak-anak yang terutama menurut tidak seperti di Eropa yang boleh dikatakan anak-anak itu tidak menurut dan susah untuk dididik memberikan soksor fundamental for player dan coach diterapkan oleh Bill Cooper untuk diterapkan khususnya di Indonesia ada beberapa buku yang dia ciptakan seperti Soccer Excellence dan juga Football Score Tits and Soccer Captain dan Teknik Teknik to Football Indonesia ada beberapa pelatih asing yang telah menangani dan itu saja Bill Cover ini salah satu pelatih yang terbaik walaupun prestasinya hanya mencapai runner up di pra olimpiade 197576 dan SEA Games 1979
tapi Bill Cooper dengan kemampuan memberikan suatu metode latihan dan teknik bagi sepak bola yang memainkan sikap sebagai seorang yang profesionalis sebelum ke final melawan Korea Utara tim pra olimpiade Indonesia Iswad Idris dan kawan-kawan telah mengalahkan Papua Nugini Malaysia dan akhirnya tersandung di adu pilihan dengan Korea Utara dan ini tentu saja menjadi kekecewaan bagi Will Cover dan pemain-pemain tim nasional Indonesia yang pada waktu itu terdiri dari ini paslah kiper Stopper Oyong Lisa Lukman Santoso Back Wing Kiri Yohanes Hori Kanan Hari Murianto Gelandang Iswadi Idris Ada juga Suhatman ya, Iman Suhatman Anjasa Semara Syofian Hadi dan di depan ada Andilara Masjid Kristianto pemain tengah Indonesia cukup solid di mana Anjas Asmara ataupun Nobon bau membau dengan Yunaidi Abdila Iswadi Idris sebagai kapten boleh katakan tim ini tim yang terbaik dan juga ada beberapa pemain pengganti seperti Atimi dari Persipura Robi Binur Edi Sabinan ada Burhanuddin yang juga dari Samarinda dan pemain di Jayakarta serta pernah melatih saya di tempo utama sebagai asisten dari Sultan Harhara dan juga Adi Bonte boleh dikatakan tim yang boleh jadi ini sangat berkesan berkesan bagi Bill Cover dan kembali Bill Cover tahun 1999 menangani SEA Games di Jakarta Indonesia kembali Iswa di Idris jadi Sulaiman dan juga Rulinieri Istianto pada saat itu dikalahkan oleh Malaysia yang mana gol diciptakan oleh Mokhtar Dahari memang Cover belum bisa menjuarai seperti apa yang dilakukan oleh pelatih asing lainnya seperti Antoli Polisin yang Indonesia merebut emas tahun 1991 di Manila dan tentu saja Will Cover ke Jawa tetapi sudah berbuat maksimal untuk sepak bola Indonesia Will Cover pada tahun 2011 wafat di tempat kelahirannya Greg Red Limbok Belanda tapi dalam usia 
84 tahun dan tentu saja kenangan bagi Kristianto Ayas Asmara Suadi Idris Roni Fatina Serani dan lain-lain yang dimana secara langsung dididik oleh Ilkofer terutama juga beberapa pemain nasional yang jebulan salah tiga seperti Adi Ismanto Samsudin Umar Dede Sulaiman Marceli Tambayong mereka-mereka inilah jebulan dari iklan salah tiga banyak pemain-pemain dari PSM Ujung Pandang yang lulusan dari tiga salah tiga selain Samsung di Umar ada Najib Latan dan Yopi Lumendung Yopi Lumendung Abdi Tunggal telah beberapa pemain dan saya ingat The Pyramid of Player itu adalah penguasaan bola dimana step stepnya adalah pas break attack jadi serangan secara grup dan perorangan dimana tentu saja ada juga finishing touch sentuhan selain pas break attack menerapkan akselerasi dengan bola dan tanpa bola moving pergerakan dengan menciptakan ruang dan juga sentuhan first time mendorong supaya kita benar-benar waktu first time pertama kali menyentuh bola khususnya pada menit-menit awal harus melakukan passing yang akurat kreatif dengan penguasaan bola ball skill kontrol timing dan bisa membaca bisa membaca permainan dan akhirnya dengan finishing touch khususnya di 16 meter area gawang lawan dengan melakukan pengambilan keputusan bola ini mau diapakan mau di dribbling atau mau di shooting dan ini harus pengambilan keputusan yang cepat apa yang dikatakan oleh Anja Sasmara sebelum bola kita kuasai kita harus mempunyai beberapa alternatif bola ini mau diapakan jadi berpikir dan setelah itu bertindak dan itu saja yang saya ketahui Anjas Asmara sangat mengidolakan Bill Cover dengan pelatihan pertama ball skill kontrol bola taktik maupun capping-capping sepak bola di mana Anjas dan Rinca memainkan hal tersebut sehingga dia beberapa kali melakukan menciptakan gol terutama pada melawan tim-tim besar yang pernah dia lakukan pada dasarnya main terbentuk dalam proses yang terstruktur secara piramid dimulai dari dasar penguasaan bola 
sampai dengan menerapkan taktik penyerangan berkelompok itu adalah dasar-dasar dari metode cover the cover metode dan ini telah diterapkan pada Piala Dunia 1998 di Prancis untuk pertama kalinya di untuk tim Belanda seperti diketahui tim Belanda ya, dengan total total totalnya oleh coach Rinus Michel dan juga dengan munculnya ke pemain Johan Johan Krip yang menerapkan Kevin Kevin bola dengan tipuan dan gaya eksklusifnya dan tentu saja menarik karena total football ini membawa Belanda ke puncak prestasinya memang ada tiga pelatih asing yang membawa kesan mendalam ketika berkiprah di sepak bola Indonesia mereka adalah Antun Foganik, Yugoslavia, Anatoly Polosin, Rusia, dan Pilokover Belanda. Ketiganya dikenang bukan sekedar menghadirkan prestasi, tapi juga membangun karakter sekaligus, sekaligus mengembangkan kemampuan pemain dan tim. Organik yang menangani tim nasional Indonesia tahun 1954 1963 membawa skuad yang meraih menarik perunggu pada Asian Games 1958 sedangkan Polusin yang menangani, menangani timnas 1987 1991 sosok penting di balik keberhasilan Indonesia meraih mendali emas SEA Games di tahun 1991. Layaknya pelatih asal Eropa Timur, Toganik dan Polusin mengedepankan pendekatan kepada kekuatan fisik yang didapat dari latihan sepakan dan keras. Cara berbeda yang dilakukan Bill Cooper ketika berkifrah di Indonesia tahun 1975-76 dan 1979 lebih mengedepankan permainan sepak bola yang terstruktur mulai dasar penguasaan bola sampai dengan penerapan taktik penyerangan secara kelompok lewat metode ini Koper mendapat julukan The Albert Einstein of Football. Kelebihan inilah yang membuat PSSI di era baru Sono sebagai ketua umum mendatangkan Bill Cooper dengan target bisa lolos ke Olimpiade Montreal tahun 19. Tiga tahun kemudian, Bill Cooper kembali menangani timnas yang akan tampil di SEA Games 1999 di Jakarta. Seperti kali pertama menangani timnas Indonesia, Cooper merasakan kecewa yang dalam. Di laga final berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Dede Sulaiman dan Kalon kalah dari Malaysia 1-2. Dia pertama Cooper di Indonesia banyak dihabiskan dengan menangani puluhan pemain muda terbaik Indonesia di Diklat Salatiga. Ia ditangani dalam menangani tim yang dibantu oleh Winda Hendrix dari Belanda 
dan juga Ilyas HDD dari Makassar, Aan Pitasa dan Kailani dari Bandung, Sartono Anwar dari Semarang, Solekan dari Surabaya, Ari Kusau dari Manado, serta Ernst Albert Madidaan selaku penasihat. Pemain PSM Makassar, Samsudin Umar dan Najib Lantanang yang dikutip dalam suatu wawancara sendiri mempunyai pengalaman dengan Belkopan. Belkopan menerapkan disiplin yang ketat, sesi latihan pun dilakukan tiga kali dalam sehari. Titik beratnya adalah latihan teknik dasar seperti kontrol, mengumpan, dribbling, membuat bola, dan shooting. Dalam latihan, coach Koper selalu menanyakan kata fokus dan konsentrasi. Pada malam hari, Koper selalu mengecek kamar pemain untuk memastikan pemainnya tepat waktu beristirahat dan juga berkoper memperhatikan menu makanan untuk para pemain yang didikan salah tiga di mana setiap hari Rabu sampai Sabtu semua pemain wajib makan daging karena dengan nutrisi yang baik tentu saya fisik juga akan baik selain itu ada beberapa pemain dari Makassar yang juga didikan dari Iklan Salatija Apit Ali Yusuf Male Freddy Gobel Yohanes Deong Doni Pati Nasarani Hamsa Arfa Ansur Masa Niga, Jamal Yusuf, Suwarno, dan Peter Tara. Dan terakhir juga ada Abdi Tunggal. Total ada 94 pemain angkatan pertama yang datang ke salah tiga sejalan dengan waktunya muncul karena dipulangkan. Agar pemain tak jenuh, Koper pun mengizinkan pemainnya berakhir pekan untuk menikmati malam minggu dengan agenda masing-masing. Begitulah kira-kira diklat salah tiga yang diharapkan dari diklat salah di akhir yang muncul pemain-pemain terbaik. Indonesia khususnya di bulan April ini tepatnya tanggal 22 April di mana Jokowi telah kembali ke cita yang maha kuasa kita kenal karena pihak kelahiran kerker ini telah hadir di sepak bola Indonesia walaupun juga bermuknya sifat yang keras dan tegas dan juga melindungi para pemainnya terutama hak dan kewajibannya membentuk jawaban pemain yang dia lakukan untuk memberikan masukan dan tentu saja yang sifatnya kemajuan konstruksi seperti Aristianto Iswadi Iswadi Idris 
Mari Junaidi Sufi Rodi Patinasan Dengan Dewan Pemain ini artinya dia akan mendapat masukan-masukan yang sangat diperlukan dan saya ingat juga PSSI telah menerapkan tiga serangkai Iswadi Idris Kristianto dan Roni Patina Sani menjadi tuan pemain dan juga merangkat talent scouting pada coach pelatih Ivan Kolev dan ini saya ketahui pada saat mereka bertiga e, menyaksikan pertandingan Palembang nanti itu Timnas berlaga dan bertiga inilah yang nantinya akan memberikan masukan khususnya untuk coach walaupun bertiga ini Iswadi Idris Roni Pati Nasarani sering silam pendapat tapi akhirnya bisa dinetralisir oleh Ristianto yang juga menjadi penengah di antara mereka berdua dan inilah kenalan yang saya dapat ya, boleh dikatakan demokrasi berbeda pendapat tapi akhirnya tetap mereka bertiga menjadi satu kesatuan di mana memberikan masukan yang terbaik untuk PSSI khususnya Indonesia dan ini adalah warisan dari Will Coffin. Sisi lain, pengalaman dari Suki Endato, asisten cover waktu di Indonesia. Akhirnya, last but not least, boleh dikatakan warisan Will Coffin untuk Indonesia yang menanamkan sebuah etos kerja yang sangat kuat bagi persepak bolaan khususnya harus memiliki karakter yang kuat dan sebuah tim to become a champion dan faktor ini yang saat ini masih belum dimiliki oleh tim nasional Indonesia sehingga Mari kita kenang dan doakan Rest in Peace Profesor Sepakula The Albert Einstein of Football Mr. Bill Coffin Auf Wiedersehen God bless Dan ke Tuhan memberkati kita semua Amin Kenapa Johan Cruyff Maradona Pele dan Beckenbauer menjadi pemain hebat jawabnya adalah karena ketika bola berada di kaki mereka, mereka sangat berbahaya kuasai bola lalu berbuat sesuatu dan itulah apa yang dikatakan Bill dalam membentuk dalam membentuk kepribadian, kepribadian seseorang pemain Koper pun mengerahkan latihan situasi latihan situasi dalam bentuk satu lawan satu dan tiga lawan tiga selalu dipakai untuk menuntut para pemainnya agar dapat mencetak gol sebanyak mungkin tanpa harus memompor bola hal ini bertujuan untuk membentuk karakter para pemain agar semakin berani untuk menjadikan sepak bola menjadi lebih menarik 